Ciao a tutti, con lui la sicurezza, con l'altro la passione. Che faccio? Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ma soprattutto ti ricordo i due appuntamenti. Abbiamo Torino venerdì 17 gennaio 2020, la mia lezione su come eliminare la paura dell'abbandono affettivo, eliminare la paura del rifiuto e sedurre chi vuoi. E poi l'appuntamento di Milano, domenica 1 marzo, dalle 9.30 alle 19, una full immersion su autostima e seduzione nel, nell'amore e nel lavoro. Riferimento 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che chi non può seguire Cosa del Vivo può andare sul canale Massimo Taramasco nella home page e abbonarsi al canale Massimo Taramasco. In questo modo eh, potrai iniziare il tuo percorso di crescita personale con me. Allora, questa è, un, è una cosa che succede spesso nelle relazioni sentimentali affettive. Eh, una donna ha due persone, perché per l'uomo è ancora un po' diverso. L'uomo è spinto, diciamo così, eh, a differenziare molto di più un uomo non avrebbe dubbi eh? come dire si terrebbe entrambe le situazioni anzi cercherebbe di eh, ampliare diciamo così il giro delle diciamo delle persone che gli fanno vivere la passione però difficilmente chiuderebbe una relazione questo in generale per la spinta istintiva ehm, per una donna spesso è così ma in altre situazioni no in altre situazioni, in altre cose, eh, in, inizia a mettere in discussione, diciamo così, la relazione con l'uomo che le dà sicurezza, perché di fatto poi andrebbe a cercare anche questa sicurezza anche nell'uomo che, che le dà passione, nell'uomo che le dà una forte emozione. Eh, talvolta però eh, spesso non si rende conto che questa persona qua non potrà mai darle quello, proprio perché... Sono, è molto difficile, e eh, già che se si è messo con lei, se è iniziato una relazione o qualcosa con lei, essendo lei sposata, è perché è uno che è abituato a viversi il, il tradimento, è uno che è abituato a viversi relazioni con persone, fedifreghe e concubine. Cioè, se doveva fare il grande passo, il grande salto, l'avrebbe fatto in tempi molto rapidi, cioè se l'avesse proposto di iniziare una storia, una storia come si deve. Ma questo eh, normalmente non avviene, perché il libertino, eh, la persona che ti dà passione, ti dà passione proprio perché è libertino, proprio perché, diciamo, non, eh, non si comporta secondo i canoni tradizionali. La trasgressione vuol dire trasgredire i canoni tradizionali. È ovvio che in una relazione a lungo termine, eh, diciamo, dove ci sono ruoli sociali, doveri, ragion di Stato, insomma, eh, ci lasciamo guidare, ci lasciamo guidare un po' da quelli che sono i ruoli convenzionali che dobbiamo vivere, che possono essere quelli eh, all'interno di una famiglia, andare a fare la spesa sul supermercato, se hai dei figli, eh, so, guardare i figli, eh, diciamo, che fare i lavori domestici, per dire, non so, passare il tempo comunque eh, in modo rutinario. È ovvio che la passione, anche se all'inizio magari c'era, inesorabilmente viene meno. Questo devi tenerlo, devi tenerlo presente. È ovvio che poi ci sono persone che eh, in molte fasi della vita mettono in atto questo, eh, persone che magari da giovani si sono dedicate diligentemente allo studio, poi si sono fidanzate, hanno, diciamo, hanno trovato uh, il classico bravo ragazzo col quale, eh, magari il compagno di banco, diciamo così, col quale si sono poi fidanzate e sposate, hanno avuto magari un figlio o due figli e e la vita procede in questo modo. Allora, però eh, a furia di comprimere le, le emozioni, magari eh, cosa succede? Eh, arriva uno tsunami talvolta che ti può travolgere, ecco, arriva l'amante che è tutto il contrario del marito. 
eh, il marito è una persona equilibrata, l'amante è squilibrato, è folle, il marito è una persona che dà sicurezza, no, l'amante è imprevedibile, oggi c'è, domani non c'è, ti penalizza in questo modo. Eh, col marito il sesso è rutinario, con l'amante il sesso è trasgressivo, ma tu lo percepisci come tale, poi di fatto eh, com'è, ma tu lo, perce lo percepisci come tale. Inoltre magari se hai dei figli ti vengono anche dei sensi di colpa, no? Ti vengono anche dei sensi di colpa e sviluppi dei, delle cose eh, anche quasi maniacali, no? Che arrivi in un campo mistico, esoterico, per cui magari inizia a temere che magari mentre sei con l'amante che hai spento il cellulare possa capitare qualcosa al figlio, perché i nostri sensi di colpa trovano strade infinite, no? Per... Eh, e allora eh, cerchi di far sì che lui sia a casa quando tu sei di operativa, diciamo così. Eh, però di fatto entri in questa situazione per cui ti poni la domanda. Ecco, il problema non è tutto quello, perché tutte queste emozioni sarebbero utili. Il problema è quando inizia a porti la domanda eh, qual è l'uomo giusto per me, qual è l'uomo giusto per me o qual è la cosa migliore da fare, che cosa fare. Eh, perché le possibilità sono o poni fine alla tua relazione extraconiugale e, e, e quindi diciamo mh, ritorni eh, nel tuo ruolo di brava moglie, nel, ritorni nel tuo ruolo di brava madre, ritorni nel tuo ruolo istituzionale e però la tua parte emotiva non sarà assolutamente contenta di questo. Eh, però questa relazione extraconiugale da un lato che fa, da un lato tu sei innamorato di questa persona, vorresti ufficializzarla, e da, e però ti senti anche in colpa e dall'altro ti rendi anche conto che questa persona non, non vorrebbe comunque ufficializzare. E poi qualora, qualora, come dire, anche se, se l'amante per, diciamo così, Qualche questione eh, che di sotto non succede, ma se succedesse che diventasse una sorta di secondo marito, anche lì le cose non migliorerebbero di sicuro. Anche perché, eh, diciamo, fin tanto che vi vedevate eh, al parcheggio del cimitero, diciamo così, il giovedì sera, eh, dopo un buon kebab da sporto, eh, con l'adrenalina che circolava in corpo, vedevi tutto bello. Nel momento in cui ci vai a convivere con questo e diventa routine, devi pagare luce, gas e telefono con l'amante, che magari il marito ti dà la sicurezza, l'amante manco quello, quindi, quindi ti trovi pure nei debiti, tanto per fare un esempio, non è che la relazione ci mette molto a diventare peggio di quella che vivevi col marito fondamentalmente. E, e quindi percorrere questa strada sicuramente non è la migliore. C'è una terza via di mezzo che sarebbe ritrovare la personalità col marito, lì dipende da quanto è compromessa, oppure diciamo in qualche modo la cosa migliore sarebbe ritrovare dei modi alternativi per darsi emozioni. Ma tieni presente che ogni, in ogni area della vita comunque in qualche modo le emozioni devono essere soddisfatte. Se tu non riesci a soddisfare eh, le tue emozioni ne pagherai comunque le conseguenze, perché... Come dire, a un certo punto più comprimi, poi più andrai a innamorarti magari della persona veramente peggiore. Dico, andrai a innamorarti, non dico dei serial killer, però comunque di persone eh, del, tra virgolette, rapinatore, no? di quello che eh, ti dà forte emotività. Eh, nulla di male in questo. L'altra soluzione è quella di è cercare di eliminare i sensi di colpa, renderti conto che tu non hai colpa e nessuna colpa. Eh, e quindi poi si scade in quello che capita in molte relazioni che eh, hai un amante, poi magari tuo marito anche si fa un amante o magari ce l'ha già, situazioni diciamo così, eh, però eh, quello che unisce poi le persone da un certo punto di vista è magari finché c'è l'affettività ha senso che la coppia possa andare avanti, no? perché le tre componenti di una relazione dovrebbero essere la passione, ma quella però è un tempo di esaurimento in un modo o nell'altro c'è. Per carità c'è qualcuno che riesce a mantenere l'alta nel tempo, però non è così facile. C'è eh, poi l'affettività, eh, l'intimità, diciamo, e questo è un lato molto importante. Poi c'è luce, gas e telefono, gli impegni che si sono presi assieme. 
Ecco, quando la relazione diventa un sodalizio d'amore, nel senso che l'affettività è ancora alta, eh, può anche avere un senso. Poi la coppia diventa la frutta, quando finisce anche l'affettività, allora lì effettivamente non ha veramente più senso, allora lì bisogna separarsi e anche rimanere da soli. Quando il legame di coppia è rimasto soltanto luce, gas e telefono da pagare, quando è rimasto soltanto ed esclusivamente quello, allora di fatto non ha più senso mantenere una relazione in piedi. Eh, però per carità, diciamo che eh, se eh, le cose, diciamo così, eh, si riescono a gestire, si impara alla gestione delle proprie emozioni, eh, allora le cose possono andare per il meglio, perché poi quelle che subentrano sono tutti i nostri vincoli, le nostre paure, no? che ci tengono anche talvolta legati alla ragione di Stato, che sono i sensi di colpa, ma anche la paura di essere rifiutati. E puoi temere che l'amante ti rifiuti e va a colpire profondamente il tuo ruolo di donna, va a colpire profondamente il tuo ruolo di femmina, che viene in qualche modo, diciamo così, oscurato. Nella, quando tu vivi una crisi di identità, diciamo, inizia a mettere in discussione quello che è il tuo ruolo, inizia a mettere in discussione quello che è il tuo ruolo di donna, eh, cioè è una persona in grado di comunque interagire positivamente, ma eh, quando viene eh, compromessa, diciamo, invece la tua eh, capacità di conquista, metti in discussione il tuo ruolo di femmina, non ti senti in grado di conquistare, non ti senti in grado e quindi eh, diciamo puoi diventare come maschera tutta ligia perché cerchi di nascondere il fatto che eh, avresti bisogno diciamo così di, di più trasgressione, infatti ti innamori di quello che ti fa sentire femmina, eh, infatti <ride> nella seduzione devi trattare da donna diciamo così eh, a cui dai attenzioni logico-razionali a una vamp, diciamo così, <ride> tutta passionale e devi trattare da, in modo passionale, agganci con la passionalità, una persona che invece è, è compressa da quel punto di vista lì, compressa da quel, dal punto di vista della passionalità. È per questo che, diciamo, tra virgolette la super donna, tutta affari domestici, cose, eccetera, è, è diciamo, normalmente... E attratta poi da persone che invece sono da persone che invece sono molto molto trasgressive e trasgrediscono diciamo così la tua la tua per così dire e ti fanno di nuovo sentire femmina insomma ecco questo è perché l'esigenza di sentirsi femmina ogni donna ce l'ha andrebbe ritrovata indipendentemente dal dalla relazione sentimentale che vive, andrebbe ritrovata dentro di te e è utilizzata questa energia per raggiungere i tuoi obiettivi, ma non puoi, che possono essere anche, eh, come dire, di diversa natura, ma non, eh, però le passioni in qualche modo vanno, vanno vissute, non puoi eh, arginarle con i doveri, con gli obblighi, perché se le argini con i doveri, con gli obblighi, entri in uno stato poi di entri in uno stato di sofferenza fondamentalmente alla fine entri in uno stato in cui non ti senti più libera non ti senti più libero entri in uno stato in cui poi diventa difficile eh, andare avanti insomma bene per questo video è tutto ti ricordo gli appuntamenti di torino venerdì 17 gennaio 2020 ora 20.45 il mio seminario su come eliminare la paura dell'abbandono affettivo, la paura del rifiuto e sedurre chi vuoi. E Milano, domenica 1 marzo 2020, full immersion dalle 9.30 alle 19, e il tema è autostima e seduzione in amore nel lavoro. Il riferimento è il 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che sul canale Massimo Teramasco è attivo l'abbonamento, per cui puoi andare lì, abbonarti e iniziare il tuo percorso di crescita personale con me. Ciao a tutti!